biashara nyingine ni biashara ya kupiga picha kwenye matukio mbalimbali. Mbali. Wengi wanapiga picha na wanakimbia wanaenda kuzisafisha wakati huo huo. Lakini siku hizi watu wanapenda picha zao zionekane kwenye mtandao. Kwa hiyo unaweza hata usihangaike kwenda kusafisha picha ukarudi na makaratasi mengi ambayo watanunua wachache. Wewe ukarudi tu na flash yako ukawaambia au ukawaingizia labda kwenye simu zao wakakulipa pesa kidogo lakini umepata pesa. Kwa kupiga picha bado ni swala linalo lipa sana. Mi nilikuwa na feel labda ni nchi zinazo nchi kama za kwetu Tanzania. Lakini kitaka kuangalia angalia kama wa China. Wengi wako kwenye kupiga picha. Ina maana ni matukio ambayo yanawafurahisha watu wengi. Kwa hiyo ukijipanga vizuri kwenye picha na ukapiga picha nzuri na pengine ukajifunza kidogo videography jinsi ya kuzisafisha zitoke vizuri, unaweza kuwa unapata, unapata pesa nzuri sana. Biashara nyingine japokuwa hii inaweza ikahitaji kamtaji kakubwa kidogo lakini unaweza mkajiunga vijana wawili watatu mkaitengeneza. Ni Sport Viewing Center. Ukiangalia weekend jioni Naona hata mimi nyumbani vijana wanakimbia huku na huku anakuambia leo anaenda kuangalia mpira huku maana najua hawazazi watafungua station fulani hawaangalii mpira kwa hiyo mkipata sehemu ambazo ni viewing center vijana wanakuja kuangalia mpira kwenye viewing center biashara kubwa pale sio ile mpira watakao kuja kuangalia wakati wanaangalia mpira watakuwa na njaa unaweka vitu pale ambavyo watakula wakati wanaangalia mpira kwa utapata faida kwenye kile chakula ulichowauzia snacks utawauzia labda soda, utawauzia juisi, utawauzia biashara yako ulionayo. Kwa hiyo kuna watu ambao watakuja pale hawataondoka bure. Biashara nyingine ni solar energy installation. Nimekutana sana na hawa watu ambao wanaleta biashara za solar hapa nchini kwa sababu mimi nilianza kama fundi umeme. Wanakuambia hatuna runners, hatuna vijana wa kukimbiza hii biashara vijijini. Watu wanapenda concentrate tu hapa mjini. Hapa mjini kuna umeme, kila mtu ana umeme nyumbani kwake. Sola ni mara chache itahitajika. Lakini kule vijijini wanaitaka sola sana. Ukienda kwenye kampuni ya sola, ukaka nao vizuri. Ni kwa muda mfupi unaweza kuinstall sola na bila shida yoyote. Kwa hiyo uwezi kukosa pesa ukienda vijijini ukiwa na, na haya material na vitu vya kufanya uweze kuinstall sola kwenye nyumba ya mtu. Kwa hiyo ni biashara nzuri. Watafuta makampuni makubwa ambao wanatoa vifaa vya sola, watakufundisha na pengine wanaweza wakakuamini mpaka wakakupa hata baadhi ya vifaa ukishafanya installation unarudisha pesa malikauli yani. Biashara nyingine ni CV writing. Jamani katika vitu nimeona vigumu. Mimi nimekaa kwenye desk la kuajiri, nilipokuwa serikalini, nilipokuwa kwenye NGO. Mtu anakuja amevaa vizuri, mtanashati lakini ukiangalia CV yake haijanyooka. Basi unajiuliza hivi kwa nini akwenda hata kwa mtu akamwandikia hii CV, akaikariri hata usiku kucha akaja kwenye interview. Watu wengi hawajui hata jinsi ya kujiweka vizuri kwenye interview. Hebu angalia CV yako. Watafuta wanaoandika CV, wakuandikie CV nzuri. Wakusaidie kuweka na vyetu vyako kwenye mtandao. Kazi inapopatikana usianze kuanza upya. CV na kuepo pale unabadilisha tu mambo machache. Na zile vieti vyako vyote viko pale, unabadilisha tu vitu vichacha au kama umeongeza chetu na kiweka pale. Kwa hiyo wale watu ambao English yao ni nzuri, wanaweza kuji, kujipanga sana kwenye hii CV writing, inaweze kawapatia pesa. Usimuandike mtu CV buri, alikuwa wapi wakati uo nasoma. Nabidi umchaji hela. Biashara nyingine ni hii ya MC. Watu wengi wanasema ni... ni, ni ni ngumu lakini unaweza kuanza UMC chumbani kwako. Unafanya mazoezi, baadaye unaanza kuwa MC wa e, sherehe ndogo ndogo kama za birthday, mashuleni kuna ma graduation, ukajifunza ni namna gani hizi graduation za shule mimi naweza nikawa MC kwenye maharusi zina pesa. Na unaweza usidai pesa nyingi kama ambavyo naona sasa hivi ma MC wanadai pesa nyingi. Maana wanajua kwamba ni wachache na MC wazuri ni wachache. Kwa hiyo unaweza ukaanza na ukahakikisha umefanya vizuri zaidi kuliko MC wewe unaowaona kwenye harusi au katika mazingira ambayo umepita. Mavazi yako unaweza tu kwa vazi lako MC wakakupenda we MC wao. Maneno yako unavyoyapangilia, unavyoweza kutafiti lile tukio ukaliangalia kwa undani. Sio tu kaangalia picha za mtu alikuwa shule, alipokuwa shule, alipokuwa kazini, 
ah ah unaweza ukaongeza tija pale wanasema kujiongeza ukawa ni MC ambaye watu wanakutafuta pia unaweza ukawa ni mtu anayetoa huduma ya urembo wadada wengi wanafanya urembo lakini unaweza ukawa na begi lako ambalo unatembea nalo na lina vitu vya urembo kama wale wanaotembea wenye vitu rangi za kucha kadhalika urembo unaweza ukatembea na urembo na ukajitangaza na ukaenda kwenye maofisi ukaweza kujitangaza ukawa unafanya urembo e, tunaita ni makeup artist una uwezo wa kufanya makeup vizuri utapata pesa hakuna mwanamke anayetaka kutoka sasa hivi vibaya vibaya kwa hiyo ukijitangaza mtu anaenda kwenye sherehe yake anakuita unaenda unamfanyia makeup watu wanaingia ofisini asubuhi wanaweza wakafanya wengine makeup kabla hawajaingia ofisini kwa hiyo ni biashara kazi yako kubwa jifunze jinsi ya kufanya makeup vizuri na pia nashauri wale wanaofanya makeup sasa hivi kuna e, kuna product nyingi ambazo ni natural ambazo hazizi karibu uso wa mtu unajifunza hizo zaidi kwa sababu watu wengi wangependwa kufanya makeup nyuso zao zisiharibike nayo ni biashara nzuri biashara nyingine ni ni kuwa yaya wa watoto wengi yani usiwe yaya wa mtoto mmoja hizi ni kama baby care lakini unaweza ukawa yaya wa watoto kama sita watu wakakuletea watoto wao hapo nyumbani wakirudi jioni wanakuja kuwachukua lakini ukaweka mazingira mazuri ya kazi yako ya uyaya mtu akileta mtoto awe na uhakika akirudi atamkuta mtoto wake salama na ukawa na kafestiaidi pale kama ni mtoto amepata shida unaweza kumpigia mzazi akakwambia huyo mtoto wangu mpe tu labda karubu panado basi we ukawa na, na ukawa ni yaya wa watoto wengi sio yaya wa mtoto mmoja ili kipato kile kikaongezeka na ukitoka hapo sasa unaweza kaingia kwenye ile baby care ukaweka center yako kabisa watu wanajua hapa nikiacha mtoto unaweza kuja kumchukua na wengine wanaweza kafikia hatua ambayo mtu anasafiri safari ambayo atamaliza siku tatu hana pa kuacha mtoto akakuachia mtoto na akarudi akamkuta bado yuko salama inabidi mtu kama huyu awe anaaminika kwenye jamii sio mtu ambaye hayuko vizuri ya kufanya kazi kama hii Watu wengine wamejipanga sana kwenye mambo ya software. Unaweza ukawa ni mtu ambaye unatengeneza software mbalimbali na kuuza. Nilimwangalia kijana mmoja wakati ameanza kujifunza mambo ya software. Mzazi wake kila mara alikuwa ananishtakiwa kijana anajifungia ndani, atujia anachokifanya, toka amemaliza shule, hajaeleweka anafanya kitu gani. Lakini nilipomhoji maswali, nikaona ni mtu ambaye anajielewa. Ni mtu ambaye anatengeneza software ambazo watu wanazihitaji katika makampuni yao. Mzazi wake alishangaa pale yule mtoto alipotengeneza software ya kampuni moja akapata milioni mbili akanunua gari akapanga nyumba ha mzazi wake akajua akasema kwamba sikujua kwamba hivyo vitu wanafanya huko ndani vina faida vijana mna, mna uwezo wa kupambana kwenye ya mambo ya software mnaposikia wenzao wametengeneza mm, Facebook wewe na wewe unaweza ukatoka na kitu chako sasa hivi kila kitu kiko hapa kinapatikana ni wewe tu kujifunza na kuwa na utundu kwa creative unatengeneza kitu. Ni biashara kubwa sana sasa hivi. Biashara nyingine ambayo unaweza kaifanya kwa mtaji mdogo sana ni biashara ya matunda. Kuna mtu yuko pale nyuma ya jengo la eh, yuko karibu na YWCA. Anatengeneza matunda, anakupakia vizuri, anakupa. Anatengeneza kwa usafi wa hali ya juu. Haupati tashwishi kabisa. Hii ni biashara nzuri na unaweza kaifanya na inalipa. Unaweza kumshangaa mtu ana, anauza tu matunda, ukamwona maisha yake ni mazuri. Kwa ni biashara ambayo ukijipanga vizuri na wewe ukawa msafi. Ukaweka ile mazingira katika ile usafi. Ni watu wengi siku hizo wanapenda kula matunda mchana badala ya chakula. Na unaweza kuwa na matunda aina mbalimbali. Mtu anakuambia labda mimi hapo nataka tu karoti, tango na kadhalika. Kwa hiyo ni biashara ambayo mtu ambaye hana shughuli anaweza kaifanya tu vizuri. Kuna biashara nyingine hii biashara niliona Ulaya sijaiona sana hapa. Ni biashara ya ya, ya kuandaa ghafla mbalimbali. Kule ulao wanaita party arranger. Watu kama wana party yao, we unaenda unawaarrange una kila kitu. Unajua hapa nitaita MC gani? Unajua hapa nitaipambaje hii party? Unajua hapa nitahitaji keki ya namna gani? Yaani wakishakupa ile party yao ikoje, we unafanya kila kitu na yenyewe ina pesa. Ninaamini atakayeanzisha hasa kina dada. 
mnaweza mkapata pesa nzuri na mkaitwa sehemu mbalimbali kushinda uwezo wako wa kufikia wale wateja.